Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye, son dönemde gerçekleştirdiği büyük atılımla beraber, yerli ve milli olarak teknolojilerini geliştirmeye başladı. Artık kendi silahını, mühimmatını, ekipmanını, birçok sistemini, yerli ve milli olarak üreten Türk savunma sanayi, insansız hava araçları konusunda oldukça iyi bir konumda. İnsansız hava araçları konusunda, dünyada lider ülkelerden biri olan Türkiye, dünya basının dikkatini çekiyor. Daha önce birçok dış basın haberini sizlere aktarmıştık. Bu sefer ise Hırvat basını Kızıl Elma ile ilgili bir analiz yayınladı. Ukrayna'da insansız hava araçları sayesinde adından bolca süz ettiren Türkler, bu sefer ise havacılığı değiştirecek pilotsuz bir sabah uçağı ile geliyor başlığıyla analizlerine başlıyorlar. Bayraktar Kızıl Elma'nın prototipinin kamuoyuna tanıtıldığını söyleyerek, Selçuk Bayraktar'ın söylediklerinden alıntı yapıyorlar. Baykar'ın Bayraktar Kızıl Elma'nın aktif uçuş kabiliyetleri, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarla insanlı savaş uçakları gibi hava muharebesi yapabileceğini söylediklerini aktarıyor. TCG Anadolu gemisine iniş kalkış yapabildiği bahsedilen analizin devamında, Müyus'un 6 ton kalkış ağırlığına sahip olacağını ekliyorlar. Analizin devamında ise sistemin diğer özelliklerine detaylıca okurlarını aktarıyorlar. En son olarak ise bu insansız savaş çağının kullanabileceği füzelerden bahsediyorlar. Bayraktar Kızıl Elma daha şimdiden birçok kez haber konusu oldu ki bu çok normal. Dünyada çok az ülkenin geliştirebileceği harika bir teknolojiden bahsediyoruz. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirme çalışmaya devam eden muharip insan uçak sistemi Bayraktar Kızı Elma, geleceğin muharebe konseptine yön verecektir. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyun değiştiren Bayraktar yasiyaların tecrübesiyle yola çıkarılarak geliştirme çalışmayı yürütülen muharip insan uçak sistemi Bayraktar Kızı Elma, geleceğin teknolojileriyle donatılarak Türk ordusunda hizmet edecektir. Agresif manevralarla hava hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızı Elma Mius, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpın olacaktır. Zapisli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızı Elma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarıyla belden hedeflere taarruz gerçekleştirebilecektir. Baykar Bayraktar Kızı Elma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi, Baykar Teknoloji, tarafı, Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu insansız sava uçağıdır. Bayraktar Mius Şinik kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştır. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştır. Bu tarihte Bayraktar Mius ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. 11 Kasım 2021 tarihinde Savo XP etkinliğinde Baykar ile Ukraynalı Uçanko Progress arasında A322F turbofan motor tedarik anlaşması ve A25TRT turbofan motor entegrasyon sözleşmesi imzalanmıştır. Bayraktar Kızı Elman'ın farklı turbofan motorlar kullanan varyantlarının geliştirilmesi planlanmaktadır. İlk prototipler ses altı yani süpsoni hızla gidecekken, sonraki prototiplerin sesin üstüne çıkması yani süpersoni hızlara çıkması bekleniyor. Projenin kod adı başlangıçta muharip insan uçak sistemi olmuş, resmi adı Kızı Elma ise 12 Mart 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Proje isminin açıklandığı gün Selçuk Bayraktar, ilk Kızı Elma prototipinin üretim hattına girdiğini belirtmiştir. Uçuşa hazır olan prototip ise Teknofest 2022 kapsamında ilk kez Samsun'da halka açık şekilde sergilenmiştir. Bayraktar Kızı Elma'nın gövdesi, Stel teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radarizine sahip olması planlanmaktadır. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde Kızı Elman'ın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması hedeflenmektedir. Bayraktar Kızı Elma, kısa pistli uçak gemileri ve LHD gemilerinden iş kalkış yapabileceği için 
gövdenin su korozyona dayanıklı şekilde üretilmesi beklenmektedir. Gemi üzerine iniş kalkışların katapulta gerek olmaksızın yapılabilmesi için kanat yapısı özel olarak tasarlanmaktadır. Baykar Teknoloji, Samsun'da gerçekleştirilen Teknofest 2022 kapsamında farklı özelliklere sahip Bayraktar Kızıyenova varyantlarının çıkacağını açıklamıştır. Buna göre operasyona hazır hale gelecek olan ilk sürüm olan Kızıyenova ağ, Ivchenko Progress A25 TRT turbofan motorlarını kullanıp ses hızının altında seyahat edecekken, A322 F motorunu kullanan Kızıyenova B varyantı ise ses üstü hızlarda uçacaktır. Kızıyenova C'nin ise 2 adet A322 F art yakıcılı motor kullanması beklenmektedir. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk Savunma Sanayi Ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücüne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk Savunma Sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi ARGE faaliyetleri sayesinde Bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk Savunma Sanayi Projelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri envantene giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.